അമ്പലങ്ങൾ എത്ര കണ്ടാലും തീരില്ല ഇവിടെ ഹംപിയിൽ നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ കൊത്തുപണികൾ എന്തോ റിസ്റ്റോറേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കുറെ ലാഡറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തൂണുകൾ നോക്കിയേ ഓ ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ മൈതാനം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യാപാരം നടക്കുന്ന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ കുറെ കല്ലിൻ്റെ തൂണുകൾ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുക അത്രയും ദൂരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കുറെ കൊത്തുകളികളൊക്കെ കാണാം ഈ സൈഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയതാണ് ഹമ്പിയിലറിയല്ല നാലിൽ ഒന്നേ ഇപ്പം കാണത്തുള്ളൂ ഹമ്പിയുടെ ബാക്കി എല്ലാം നശിച്ചു വരികയാണ് ഈ വെറുതെ താഴെ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളിലും കൊത്തുകളികളുണ്ട് നോക്കിയേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊത്തി ഇത് എവിടെയെങ്കിലും മേളിലിരുന്നതായിരിക്കും വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ പിള്ളേർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഓടിക്കൂടിയതാ നമ്മുടെ വണ്ടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറോ ആണല്ലോ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് മലയാളികളെ കണ്ടതാണ് നമുക്കൊന്ന് വരെ പരിചയപ്പെടാം ഇവരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പേര് പറയോ ശരി <laughs> 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 ഇവിടെയൊക്കെ സ്കൂൾ കുട്ടികളും കോളേജ് കുട്ടികളും പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ സ്കൂള് തുറന്നു തോന്നുന്നു കർണാടകയിൽ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ടെമ്പിളാണ് അവിടുത്തെ മൂർത്തി എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് നരസിംഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ ആണ് അന്നത്തെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്നത് മുകളിലൊരു സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയും നമുക്ക് കാണാം മഹാവാമി ഡിബ്ബ മഹാവാമി ഡിബ്ബ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെല്ലാണ് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം സ്റ്റോർ ഡോൺ ആണ് നോക്കിയേ ഒറ്റ കല്ല് കൊണ്ട് തീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോറ് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കും ഇപ്പം തടിയുടെ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് അവർ കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതാ അടിയിലത്തെ കുറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് റോയൽ എൻക്ലോഷ ഇവിടുത്തേത് കാണിക്കാൻ തീർന്നാലേ 
വാർത്ത കാണിക്കാതെ എന്നാൽ ഇന്നൊന്നും തീരില്ല നോക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരോ ടെമ്പിളും രാജാവിൻ്റെ ഇത് റോയൽ പ്രൊമനേഡാണ് ഇതെല്ലാം നോക്ക് ആ ഒരു ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നിട്ടാണ് രാജാവ് പ്രജകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണത് ദർബാർ ദർബാർ ഇതാണ് ദർബാർ രാജാവ് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് പ്രജകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് മേളിൽ കയറി നോക്കാം Cups and cigarettes laying around the room I don't mind a little mess Just want to stay with you ooh, ooh, And we'll do anything that we want today Won't be scared of falling down no more oh, oh. So take me away ഹംബി നമ്മളെ അതിശയിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ എന്താണ് പഴയ കാലത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്നും പറയാനില്ല പണ്ട് കാലത്ത് പൂജ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കുന്നില്ല ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയണത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കി ഓരോ സമയത്തും വെള്ളം നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴി ഇറങ്ങി വെള്ളം എടുക്കാമായിരുന്നു ഇതാണ് ലക്ഷ്മി ടെമ്പിൾ ഈ ടെമ്പിളിലെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ പഴയ കാലത്ത് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മഴ വെള്ളം സംഭരിച്ചിട്ട് ഇതുവഴി ഈ കുഴലി വഴി കരിങ്കല്ലിന്റെ ആണ് കൂടി ഓർക്കണേ അതുവഴിയാണ് ഈ കുളത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് വെരി ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർക്ക് That means you are covering the entire Karnataka. Yeah. Huh? How many days? 30, but it depends on the weather. Uh, depends on the weather. So where's your bag? Oh, only? No, no, I have my luggage. It is 22 kgs. Uh. It's in my room. Uh. Now it's just uh, snacks and uh, cycles. To the Karnataka, a small tribute to the Karnataka State Police. You are Hi. police chef? No, no. <laughs> uh, I'm Rajesh. This is Salim. Here. Yeah. നമ്മളെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണ് സ്റ്റാറാണല്ലോ ഹീറോ അവരങ്ങനെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിന്ന് പോലീസ് ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു ഇത് ഹംബി പോലീസാണ് ആ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഉണ്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി അലൗഡ് അല്ല ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വിത്തല ടെമ്പിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങാം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻസിന് അതേസിന് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിന് ഇതാണ് വിത്തല ടെമ്പിള് ഇവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു രഥമുണ്ട് ആ രഥമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ രഥം 
സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റ കല്ലിൽ തീർത്ത രഥം നാല് സൈഡും ടയറുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ആന കെട്ടി വലിക്കുവാണ് രഥത്തിന് അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട് ഇതാണ് വിത്തല ടെമ്പിൾ ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഇതാ ആന കെട്ടി വലിക്കുന്നതാണ്ട ഈ ആന ശരിക്കും ടെമ്പിള് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു പരിചയം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു രഥത്തിന് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം ഒന്ന് വേൾഡ് ചെയ്തോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അമ്പത് രൂപ നോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പത് രൂപ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേ രഥം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ആന ചക്രം രഥം കല്ലിൽ തീർത്ത സിംഗിൾ സ്റ്റോണിൽ തീർത്ത രഥമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് അമ്പത് രൂപയുടെ നോട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കറൻസികളിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കൊത്തുണികൾ കണ്ട എന്ത് കല്ലിൽ എന്തൊക്കെ ഇവർ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കല്ലിൽ കുറേ കൊത്തുണികൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കരിമ്പൻ കൃഷിയാണ് കൂടുതൽ കൂടാണ്ട് വാഴ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് Like a light lighting up in the dark You make it right I forgot how to act it's so classic Every time you make me nervous and I lose my words It's been a while since I forgot the most simple words അങ്ങോട്ട് പോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് നോക്കി ഇവിടുത്തെ താ നെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ കണ്ടേ ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് കളറാന്ന് നോക്കി ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രീൻ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കളറാണ് ഈ ഗ്രീൻ 
സണ്ണ് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇളം പച്ച കളറിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ മലകൾ മലകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ ആയല്ലേ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ കണ്ട് കണ്ടും അടുത്ത് കാണും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ആനയെക്കുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മേളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണുന്നതാണ്ട അത് കിഷ്കിന്ത ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും ശരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും ഇത് അറിയ അറിയത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹനുമാൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണിത് ആ ഈ സ്ഥലത്താണ് ഹനുമാൻ ജനിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളിലേക്ക് പോകണം പക്ഷേ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഇനി നടന്ന് കയറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇനി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് ഹമ്പിയിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ മൊത്തം വെയിലുള്ള സമയത്ത് നടന്ന് നടന്ന് എല്ലാവരും രണ്ടുപേരും ടയേർഡാണ് രാവിലത്തെ ദാബേന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ബ്രെഡ് മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കട എന്തെന്നാ കിഷ്കിന്ത ടിഫിൻ സെൻറ്റർ അവിടെ ഒരു മസാല റൈസും നൂഡിൽസും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഡ്രോൺ പറത്താൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റിയാൽ ഇവിടെ നല്ല ഗ്രീൻ അറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടില്ലേ നല്ല നിർത്തങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ആശാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല റൈസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രദറേവോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് റൈസ് അവർ ഇടാൻ പോവാണ് റൈസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റാൻ തകർക്കി തകർത്താൻ ഉണ്ടാക്കണത് നമ്മളിതൊന്ന് എടുത്തോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഫോമായി പുള്ളി തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മസാല റൈസ് കഴിച്ചു നോക്കാം രാവിലത്തെ ബ്രെഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലഞ്ച് ലഞ്ചല്ല എല്ലാവിധത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ലേറ്റാണ് പോറോക്കളൊക്കെ എന്തായി വൈകുന്നേരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫുഡ് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എല്ലാം ടൈമിൽ കഴിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഫുഡ് മിസ്സാവുന്നുണ്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ജയേഷ് നൂഡിൽസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം ജയേഷ് വണ്ടി തന്നെ ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം പുള്ളി ഡ്രൈവിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് മെസ്സേജസും വാട്സാപ്പൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആൾ വണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇച്ചിരി കാറ്റുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം കാറ്റ് വന്നാൽ എത്രമാത്രം ഇത് കറക്റ്റ് ആവും എന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രാജേഷ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് തീരാറായി എങ്ങനെയുണ്ട് ഏഷേ കുഴപ്പമില്ല കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല മാഗി ആയിരുന്നു അല്ല മറ്റേ വേറെ എന്തായാലും പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മള് വിശന്ന പിന്നെ ഇപ്പൊ വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും കാണാൻ മേലെ ഒന്നും അല്ല എല്ലാ എടുത്ത് കഴിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അവര് ഞാൻ കണ്ടു നന്നായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കടലെണ്ണം പിടിക്കത്തില്ല 